ভাই যেভাবে বললেন আওয়ামী লীগ এখন প্রতিদিনই বলবে যে দুর্নীতি করেছেন দুর্নীতি করেছেন দুর্নীতি করেছেন না প্রশ্ন হলো যে মানুষ কতখানি এটাকে বিশ্বাস করে কারণ আওয়ামী লীগ নাইনটি ওয়ান পর্যন্ত এরশাদ সাহাবকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাদ বলেছে নাইনটি সিক্স এরশাদের সাথে এরশাদ সাহেবের সাথে সরকার গঠন করেছে দুই হাজার একে এরশাদকে ঐক্য থেকে সরিয়েছে দুই হাজার আটে আবার জাতীয় সরকার গঠন করেছে আবার এইবার তো এক্সেস মানে অক্সিজেনের ভূমিকা যেটা আমি আগে বলি করেছেন আওয়ামী লীগ এভাবে জাসদের বিরুদ্ধেও ছিল জাসদ আজকে মন্ত্রী আওয়ামী লীগ এভাবে হেফাজত ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল কোরআন পুড়িয়েছে কোরআন পুড়িয়েছে আমরা দেখেছি হেফাজত ইসলামের সাথে সুতরাং আওয়ামী লীগ এই কথা বলবে বিকজ দা পলিটিক্যাল গেইন আওয়ামী লীগের সব জায়গায় যে 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 বলা এতিমের টাকা চুরি এতিমের টাকা চুরি এতিম এবং এটার আরেকটা ব্যাপার আছে একটা ইস্যু আছে এই যে বাংলাদেশে যে ব্যাংক লুটগুলি এখন হচ্ছে বা বাংলাদেশে অন্যান্য যে সব পলিটিক্যাল ফেলিয়ারগুলি হচ্ছে সেখান থেকে আপনার সরিয়ে ফেলার জন্য জিনিসটা জাস্ট আপনি ইমাজিন করে দেখেন জুলু ভাই অনলি বিকজ অফ দিস কেস আপনার মনে আছে হলমার্ক দুর্নীতির সময় কি কাজটা হয়েছিল ওই যে ধরার জন্য চার হাজার কোটি টাকা এরকম কিন্তু একটা ব্যাংক জনতা ব্যাংক বাদল ইউনুস নামে এক লোক খেয়ে ফেলেছে মোটামুটি ইয়ার স্টপ পেইং মানি সেটি সেটা নিয়ে কিন্তু তেমন কিছু হচ্ছে না তার মানে এখন কিন্তু আমরা মোটামুটি মেনেই নিয়েছি তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার কোটি টাকা ফার্মার্স ব্যাংকে মৈদ্দিন খান আলমগীরের যে ঘটনা ঘটেছে বেসিক ব্যাংক বাচ্চু সাহেবকে ধরাই হচ্ছে না শুধুমাত্র মাঝে মাঝে দুদকে ডাকা হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে শেয়ার মার্কেটে কত তো বাদিয়ে দাম সেগুলি এখন দুর্নীতিতে লক্ষ কোটি টাকা প্রশ্নপত্রে যে জিনিসগুলি এই আপনারা এখন এই শেষ ভাগে এসে যেমন রসনের সাথে সামলাতে পারছেন না অন্তত ওনার কথাবার্তা শুনলে মনে হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে আগামী নির্বাচনকে মাথায় রেখেই হয়তো মেরুকরণ জি যদ্দুর মনে পড়ে এই একই প্রশ্ন আপনাকে আমার করতে হয়েছিল এর আগে আপনি যখন এসেছিলেন তখনও সেই ছাত্রলীগকে সামলানো যাচ্ছে না এবং সর্বশেষ উদাহরণ চট্টগ্রামে আমরা যে দৃশ্য দেখলাম নিজেদের নিজেদের মধ্যে শঙ্কিত হই কারণ ছাত্র রাজনীতি হলো আমার নেতা তৈরি কারখানা সেখান থেকে যদি ঠিক মতো এটা আর বলেন না আজকে চিনেও না কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ছাত্রলীগ করে করে না ফর সাম রিজন এগুলি কারণে আমাদের প্রজন্মটা রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আপনারা যখন এই কথাগুলি বলেন এবং আপনার জোর করে চাপিয়ে দেন যে এরা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের জেনারেশন করে বা লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বাংলাদেশে তাদেরকে করে তখন তারা সরে যায় আর তখন এই কীট পতঙ্গ টাইপের এই গুন্ডা পান্ডা যারা আছে চাঁদাবাজ ওই দেখলাম ছাত্রলীগের সাতত্রিশ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে ধরা পড়ছে ছয় জনের ছবি দিল পেপারে যে ছবি দিল তো এই জিনিসগুলি তখন এরা আসে এই কথাটা বলেন না যে নেতা বানানোর কারখানা বলেন ক্যাডার বানানোর কারখানা আমি আপনি গত পনেরো বছরে একটা নেতার কথা বলেন বা দশ বছরে যার দিকে আমরা তাকিয়ে মনে করবো আমাদের আইডল বা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে বা একটা নেতা তৈরি হচ্ছে সেটা কেন হচ্ছে কেন হচ্ছে না আমি বলি আপনাকে আমি আপনাকে বলি কেন হচ্ছে না কেন হচ্ছে না জানেন বিকজ আমি চাই না কোনো স্মার্ট ছেলে আসুক রাজনীতিতে কারণ আমি আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো না তাহলে তাহলে হি ওর শি উইল কোয়েশ্চেন মাই ক্যাপাসিটি আর আমি কেন এগুলি করতেছি এই জন্য আমরা চাই আমাদের যারা স্যান্ডেল ট্যান্ডেল টেনে দিবে আমাদের যারা পিছে ঘুরবে আমাদের যারা চামচামি করবে আমাদের যারা তেল দিবে তারা যাতে রাজনীতি থাকে যাতে ইজিলি তাদেরকে আমরা কমিউনিকেট তাদেরকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এবং লাস্টে এই কাজ আপনারা মফরসলেও করে ফেলছেন যখন মার্কা দিয়ে আপনারা চেয়ারম্যান নির্বাচন করিয়েছেন তখন আপনাদের যে ভালো ভালো লোকগুলি আমাদের যারা ভালো ভালো লোকগুলি যারা রাজনীতি করে কিন্তু এই যে এই যে ক্যাঙ্গারু স্টাইল এমপি যেগুলি বানিয়েছেন তাদেরকে তারা পছন্দ করে তাদের কোয়েশ্চেন করে তাদেরকে আজকে বলছেন তারা কি হতো তারা হয়তো ইউনিয়নের মেম্বার হতো বা চেয়ারম্যান হতো বা একটু তাদেরকেও সব সব জায়গা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে এখন সিরিয়াস পলিটিশিয়ান ক্রাইসিস দেখা যাচ্ছে সিরিয়াস পলিটিশিয়ান ক্রাইসিস যেটা আপনারা ফেস করবেন আরও পরে এই দেশে যদি আমরা কোনোভাবেও ইয়াং জেনারেশন ভালো ছেলেদেরকে রাজনীতি না আনতে পারি আমাদের ওইটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে আপনি দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে পার্থিব আপনি এই কথাটা কেন বললেন বা এটা কি বললেন বা আপনি এটা কেন করলেন আজকে এটা নাই এবং আমরা চাই না 
जनगणेश छात्र सामग्री कर छात्रद्यालय क्षमता जिल्लू राजनैतिकारा छोट करते
রাজনীতি বিদ্যের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে এই সমস্ত ব্যাপারে আমি একমত কিন্তু রাজনীতি রাজনীতি বিদ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি না বাইরে যায় না আমি সেই জায়গাটা বলতে যাচ্ছি আমি যে জায়গাটা শুরু করেছিলাম একজন এমপি বা একজন মন্ত্রীর ভুলে দেশের যে খুশি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিএনপির ওই সামগ্রিক পদক্ষেপটা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আপনি খুব বিএনপির পদক্ষেপ বিএনপির উল্টো দিকেরও তো পদক্ষেপ আছে আপনাদের পদক্ষেপের ব্যাপার আছে না আমার পদক্ষেপ থাকবে না এখন আমিও তো ইলেকশনকে কেন্দ্র করে অগ্রসর হচ্ছি কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া যদি নিয়মিত কোর্টে হাজির আনা দিতেন আমার পক্ষে আগানো কষ্ট করত দশ বছরও তো এটা হয়নি আপনি খুব কেয়ারফুলি দেখেন বিএনপির চেয়ারপারসন চিকিৎসার জন্য লন্ডনে ছিলেন একটি বড় সময় খুব স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসার জন্য গেছেন সেখান থেকে আসছেন আগের দিন রাত্রে এবং পরের দিন উনি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন সকালে তারপর তিনি নিয়মিত হাজিরা দিয়ে জায়গাটাকে সেটেল করেছেন উনি আসছেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে উনি যদি না আসতেন আগের মতো কতবার সময় বাড়ানো হয়েছে কত কিছু এটি আইনের লোক ভালো বলবে আমি একটু মোটার আগে কথা বলছি আর কি এটি হচ্ছে হ্যাঁ নিঃসন্দেহ এটা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে নতুন করে একটি মেরুকরণের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে আবার এটাও ঠিক যে বাংলাদেশের মানুষ বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন সচেতন বলেই এই বিষয়গুলিকে ভাবছে ভাবছে বলেই রাজনীতিগুলি চলছে দুর্নীতির এতিমখানার টাকা এই বিষয়গুলো তো মানুষ কনভিন্স বিএনপির মধ্যে তো কনভিন্স তাই নাকি হ্যাঁ কনভিন্স বলে তো বিএনপির নেতা কর্মীরাই কত দূর মাঠে নামতে পেরেছে কনভিন্স বলেই এই জায়গাগুলি তৈরি করতে পেরেছে আমি আইনের মার পাশে যাচ্ছি না এগুলি কোর্টে অনেক কথাবার্তা হয়েছে যে আপনি বলছেন আইনমন্ত্রী উনি আইনের মানুষ উনি ব্যারিস্টার আইনের মানুষ উনারা বলবেন কিন্তু আপনি এবার বলতেছিলেন নাকি যে ব্যাংক ট্যাঙ্ক অনেক কিছু না এই ব্যাংক আর বিএনপির চেয়ারপারসন এক কাতার এটা হয় না এটা হয় না ওই আমার আমরা আমাদের রাজনীতিবিদরা এই জায়গাগুলিকে অ্যাড্রেস করা দরকার আমরা অ্যাড্রেস করছি শাস্তি হয়েছে অবশ্যই আমি তো মনে করি আগামী নির্বাচনে আমরা এই বিষয়টাকে নিয়ে মাঠে যেতে পারবো দুর্নীতির দায় অভিযুক্ত বিএনপির চেয়ারপারসন তার ছেলে তারপরে ফ্যামিলি মেম্বাররাও শুধু দেশের জনগণ ঠিক করবে কে ঠিক বলছে বা কে সঠিক বলছে না ভাইয়ের সাথে আমার তর্কে যাওয়ার কিছু নেই আমার ধারণা থেকে আমি বলছি বাংলাদেশে এমন কোনো মানুষ নাই যে মনে করে যে আমাদের বিরোধী আমাদের নেত্রীর বেগম খালেদের এই মামলা রাজনৈতিক না ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক একটা মামলা সেটা আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশের সবাই আমি এই টেলিভিশনে বলছি বিশ্বাস করে এবং এটা আরো বেশি প্রমাণিত এই জাজমেন্ট বের হওয়ার পর জাজমেন্টের এত বড় জাজমেন্ট তো আমি যাবই না আমি খালি এই শোয়ের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চাই যে এই মামলাটা হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে সেনসেশনাল মামলা এই মামলায় জাজ সাহেব বলেছেন উনি জ্ঞাত সারে অজ্ঞাত সারে স্বীকার করেছেন যে উনি টাকা নিয়েছেন বা দুর্নীতি করেছেন এটা জাজ সাহেবের ক্লেম যদিও উনি বলেননি উনি অন্যভাবে এই কথা এত মিডিয়া কেউ কি বলতে পারলো না একাত্তর টিভি তো আসো ছিল স্বীকার করলেন খালেদা জিয়া দুদুখের আইনজীবী কি একবার বের হয়ে বললো না যে এই মামলার আর কি আছে খালাদের স্বীকারই করে ফেলেছে সো ইট শোজ দ্যাট দ্য জাজ ডিড ইন ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট শি ওয়াজ ট্রাইং টু কমিউনিকেট ওনার মিসকনসেপশন অফ ল কারণ আসলে হয় না তো আপনি যখন প্রেশারে কাজ করেন তখন আপনি এলোমেলো কাজ করেন সো আমি জাস্ট জাজমেন্টের পরে আমার যে অবজারভেশন আমি সেখান থেকে বললাম এখন প্রশ্নটা হলো যে কেন এটা এটা কেন হচ্ছে আপনার যখন রাজনৈতিক ওই কথায় চলে যেতে হবে রাজনৈতিক কার্ড যখন এক্সহস্ট হয়ে যায় মানে আর কোন কার্ড আমার খেলা নেই যেটা ওয়ান ইলেভেন করেছিল আমার ধরতে হবে এমনও যদি হয়ে যায় যে আমার অধীনে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন আসলেও কোন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে সুতরাং আমার ধরে ফেলতে হবে এবং ধরতে হবে কাকে ওই ফ্যামিলিকে দা ফ্যামিলি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিকে আমার ধরতে হবে ধরে এমন ভাবে রেডি করতে হবে আর আওয়ামী লীগ এখন বলবেই ভাই যেভাবে বললেন আওয়ামী লীগ এখন প্রতিদিনই বলবে যে দুর্নীতি করেছেন দুর্নীতি করেছেন দুর্নীতি করেছেন প্রশ্ন হলো যে মানুষ কতখানি 
এটাকে বিশ্বাস করে কারণ আওয়ামী লীগ নাইনটি ওয়ান পর্যন্ত এরশাদ সাহেবকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ বলেছে নাইনটি সিক্স এরশাদের সাথে এরশাদ সাহেবের সাথে সরকার গঠন করেছে দুই হাজার একে এরশাদকে ঐক্য থেকে সরিয়েছে দুই হাজার আটে আবার জাতীয় সরকার গঠন করেছে আবার এইবার তো এক্সেস মানে অক্সিজেনের ভূমিকা যেটা আমি আগে বলি করেছেন আওয়ামী লীগ এভাবে জাসদের বিরুদ্ধেও ছিল জাসদ আজকে মন্ত্রী আওয়ামী লীগ এভাবে হেফাজত ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল কোরআন পুড়িয়েছে কোরআন পুড়িয়েছে আমরা দেখেছি হেফাজত ইসলামের সাথে সুতরাং আওয়ামী লীগ এই কথা বলবে বিকজ অফ পলিটিক্যাল গেইন আওয়ামী লীগের সব জায়গায় যে 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 বলা এটিমের টাকা চুরি এটিমের টাকা চুরি এটিমের টাকা এবং এটার আরেকটা ব্যাপার আছে একটা ইস্যু আছে এই যে বাংলাদেশে যে ব্যাংক লুটগুলি এখন হচ্ছে বা বাংলাদেশে অন্যান্য যে সব পলিটিক্যাল ফেলিয়ারগুলি হচ্ছে সেখান থেকে আপনার সরিয়ে ফেলার জন্য জিনিসটা জাস্ট আপনি ইমাজিন করে দেখেন मोटामुटी मे तीन हजार चार हजार पांच हजार कोटी टाइम फार्मार्स बैंक मईदीन खान आलंगीर जो घटना घटे बेसिक बैंक बाच्चू सहेब के धरई हाँ राजनीतर बखा जाए मरल डाउन जाए भाई बोलेंपि नेता कर्मी नाम কারণ বিএনপি বিশ্বাস করে যে এই ধরনের বিএনপির মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে এ কথাটা একদমই সত্যি না বিএনপি নেতাকর্মীরা মাঠে নামেনি পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটির জন্য বিকজ আমরা নির্বাচনকে সামনে রাখি আমরা এর আগে গভর্নমেন্টের কোনো ট্র্যাপে পা দেব না যেই ট্র্যাপের কারণে মামলা মোকদ্দমা এটা সেটার জন্য নির্বাচন আমরা আমাদের বিশ্বাস আমরা যথাসময় বেগম জিয়াকে নিয়েই আমরা ওনার নেতৃত্বে সহায়ক সরকারের অধীনে ওই দাবিতেই আমরা থেকে আমরা নির্বাচন বাংলাদেশে একটা নির্বাচন হবে এবং সেটাতে আমরা অংশগ্রহণ করব আমরা এর আগে এমন কোন কিছু করব না যেখানে বিকাশ আমরা আগেও দেখেছি সহায়ক সরকার এইভাবে কিভাবে হবে সেটা অন্য কথা এটা আপনি অনেক কথা আপনি কিন্তু পলিটিক্যাল নেগোসিয়েশন এখনো স্টার্টই করেন নাই আমরা কিন্তু এর আগেও দেখেছি ওনাদের নেগোসিয়েশন তো ওনারা করতে চাই প্রথমে তো কেউই চায় না বাট পরে করে আমি আপনাকে বলছি সেটা তো চাপ ছাড়া হবে না আপনার মনে আছে গাড়ি মানুষ পোরানো মানুষ পোরানোর একটা ব্যাপার ছিল গত আন্দোলনের সময় আমাদের বিরুদ্ধে আমরা আমরা কিন্তু শুনেছি ওনাদেরই দলের মাইদুল बरशाल जिला परिषद चेयरमैन पंकज नेपकज प्रेस कन्फारेंस कर